మీన్ గాజ్కి అంటే నీకు ఇవంతా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నీకు ఇవంత కానీ బట్ హెక్టిక్ గా అనిపించలేదా వెంట వెంటనే యూ వాంటెడ్ ఆల్ దీస్ బట్ వెంట వెంటనే జరుగుతున్నాయి కదా డీ టు గెట్ ద ఛాన్స్ టు ఎంజాయ్ ఆ ప్రాసెస్ ని యా 100% నాకు చాలా ఇష్టం ఐ లైక్ లైక్ వర్కింగ్ ఐ లవ్ వర్కింగ్ నాకు వర్క్ లేకపోతే అయితే నేను చాలా యాంక్షియస్ అయిపోయి చాలా నర్వస్ అయిపోతుంటా మా మమ్ చాలా కాల్స్ ఇంటర్ నేను న్యూయార్క్ లో ఉంటే నాకు ఒక డే వర్క్ లేకపోతే నాకు ఐ డోంట్ నో నేను సెట్ మీదకి వెళ్ళాలి నాకు కావట్లేదు ఇంకా సో నాకు చాలా ఇష్టం వర్కింగ్ కాన్స్టెంట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఏజ్ నా ఒపీనియన్ లోపల ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఉంది ఇప్పుడు హంగర్ ఉంది ఇప్పుడు డ్రైవ్ ఉంది సో ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకా ఫిఫ్టీ సిక్స్టీస్ లో అప్పుడు రిలాక్స్ అవ్వాలి కానీ ఇప్పుడు అవసరం లేదు అండ్ when you do what you love it doesn't really feel like work like i go to set every day na friends untar set meeda na kishtamaye pan chestuna so adu inga work laga feel avadu okay. at all main girls lo uh, acting wise gana costumes wise gana were you comfortable yeah yeah mm. yeah i think our role ki um avi mandate aine i i in a sense unnecessary character sexualization nenu నా హెడ్లో ఐ డిస్కరేజ్ ఇట్ ఐ థింక్ దట్ ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ నేను అంత సపోర్టివ్ని కాదు దట్ బీయింగ్ సెడ్ మీన్ గర్ల్స్ లోపల హర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ సపోజ్ టు బీ దిస్ లైక్ పీక్ గ్లామర్ క్యారెక్టర్ అండ్ హై స్కూల్ లోపల ఇది చాలా కామన్ థీమ్ దట్ ఒక అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉండి ఇట్లుంటే షీఈస్ ప్రాబబ్లీ గోయింగ్ టు బీ స్టూపెడ్ అండ్ సో ఈ క్యారెక్టర్ ట్రో ప్లే చేయాలని అంటే ఫుల్ కమిట్మెంట్తో దట్ వాజ్ వాట్ వాజ్ నెసెసరీ అండ్ i think that if you cannot commit to the character wholly then you should not do it at all exactly. and so character ni half ass jayadam lo point em ledu exactly. right um audience ki entertainment ivvalane goal yeah. and so na opinion lo pala that was my full commitment to the character yeah. and i was happy with it amma nundi and father nundi elanti response undi when ante idi finalize ayindi a role cheyipothundi annapudu my mom actually really fought for me to be able to do that film ఎందుకంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని సో ఆమెకి ఆబ్వియస్లీ కల్చరల్ ఇన్నోవేషన్స్ ఉన్నా నా ఇంట్రెస్ట్ ప్రయారిటీ తీసుకుంది అండ్ సో నాకు చాలా ఇష్టం ఈ సినిమా మీన్ గర్ల్స్ అనే సినిమా నేను పుట్టి పెరిగిన ఆ సినిమాతో నాకు ఈ రోల్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి షీ ఫార్ట్ ఫర్ మీ టు గెట్ దట్ పార్ట్ ఎందుకని అంటే ఆ టైంలో అమెజాన్తో డేట్స్ బిగ్ గర్ల్స్ డోన్ ట్రైకి కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది అనమాట మీన్ గర్ల్స్ రిహర్సల్స్ డేట్ అమెజాన్ డేట్స్ సో ఆమె ఇంకా ప్రొడ్యూసర్ ఇంటి ముందు నిల్చొని అమెజాన్ ప్రొడ్యూసర్ మీ సంతకం పెడతారా లేదా ఆమె కాంట్రాక్ట్ మీద ఆమె వెళ్తుంది ఇంకా వన్ వీక్ టూ వీక్స్లో వెళ్ళిపోతుంది ఆమె ఆమెకు రిహర్సల్స్ ఉన్నాయి మీరు ఇంకా షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే చేసుకోండి లేకపోతే ఆమె వెళ్ళిపోతుంది ఆమెకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఈ సినిమా మీరు సంతకం పెడతారా లేదా త్రీ ఏఎం టూ వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్ ఉండేనా అమెజాన్ వాళ్ళు ఇంకా స్టూడియోస్ కాబట్టి వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్ ఉంటారు దే వాంట్ టు కీప్ ఆల్ దేర్ యూ నో దే వాంట్ టు కీప్ అయ్యేవరకు అంతే సెటిల్ అవ్వడానికి విచ్ ఈస్ మేక్ సెన్స్ కానీ ఇంకా మా మమ్మ నాకు ఫైట్ చేస్తారు కదా సో ఆమె వాళ్ళ ఇంటి ముందు టూ ఏఎం త్రీ ఏఎం వరకు అట్లా నిల్చొని పేపర్ మీద సంతకం తెచ్చుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిచ్చారు అమేజింగ్ టూ ఏఎం త్రీ ఏఎం వరకు అక్కడ నిల్చున్నారు దట్స్ వెరీ నైస్ ఎలా అమ్మ ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హ్యాపీ నువ్వు ఏదైతే డ్రీమ్ అనుకున్నావో ఇవి ప్రాజెక్ట్స్ అని ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ అంటే నువ్వు మేనిఫెస్ట్ చేసినట్టే ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ అన్నీ అవుతున్నప్పుడు హవ్ ఇస్ షీ ఫీలింగ్ ఐ హోప్ షీ ఫీల్స్ హ్యాపీ అండ్ ఐ థింక్ షీ ఫీల్స్ హ్యాపీ ఇంకా ఇండియన్ పేరెంట్స్ ఇంకా తెలుసు కదా ఇంకా మోకలైజ్ చేయడం అంత పెద్దగా ఏమి ఉండదు కానీ యు నో షీస్ హియర్ ఆల్ ద టైమ్ అండ్ ఇప్పటికీ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది అడ్వైస్ ఏమైనా కావాలంటే ఇప్పటికీ కూడా ఆమె దగ్గరికి వెళ్తా బట్ ఇక్కడ ఇండియన్స్ సౌత్ అండ్ బాలీవుడ్ ఇదంతా తీసుకుంటే ఒక పిఆర్ ఉంటారు మేబీ బాలీవుడ్ లో ఆ ఏజెంట్ అదంతా నడుస్తుంది ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఇంకా ఏంటి అంటే జస్ట్ ఒక పిఆర్ ఆర్ మేనేజర్ ఉంటారు దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ మరి ఆఫర్లు ఎలా వస్తాయి అంటే ఓన్లీ పరిచయం ఉన్న వాళ్ళతోనో లేకపోతే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసి అలా జరుగుతున్నాయి బట్ అక్కడ యుఎస్ లో హాలీవుడ్ లో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు చెప్పినట్టు ఏజెంట్స్ అది ఎలా వర్క్అవుట్ అవుతుంది ఒకసారి చెప్పవా హౌ డూ యూ గెట్ ఆఫర్స్ దర్ ఆఫర్స్ అయితే రావు ఆడిషన్లు వస్తాయి డైరెక్ట్ ఆఫర్ రావడము టాప్ టెన్ యాక్టర్స్ కట్లో వస్తాయి ఇఫ్ యూఆర్ ఎనీబడి ఎల్స్ యూ హ్యావ్ టు ఆడిషన్ గ్రౌండ్స్ అప్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ మీరు ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయినా యూ హ్
um, Indian film industry um, or Telugu film industry and um, American film industry. Mm. And the Gunate Akada actor work and the character driven and the performance driven unta than ante you cannot just take ki oh walu ee roles lo chesin aa roles lo chesin dintlo cast chese seyochan cheyalem ee performance val cheyagalugutaran prove cheyali audition process tho ni okay ekade prati role different undi prati role character driven untadi and akada infrastructure chaala heavy ga untadi anamata so agent untaru ma typical ga actor ki agent untaru manager untaru so manager day to day logistics avanni chusukuntaru డే టు డే రిలేషన్షిప్స్ ఏజెంట్ వాళ్ళని ఆడిషన్స్కి రోల్స్కి సబ్మిట్ చేస్తారు ఇంకా అంతే వాళ్ళ జాబ్ టు గెట్ యువర్ ఫుట్ ఇన్ ద రూమ్ ఇంకా రూమ్లోకి వెళ్ళినాక మీరు ఎట్లా ప్రూవ్ చేసుకుంటారు మీ టాలెంట్ అది యాక్టర్ డిపెండెంట్ ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ విల్ గెట్ యూ ద రోల్ బట్ ఆడిషన్స్ అంటే ఇక్కడ కాల్స్ ఉన్నట్టు అక్కడ కూడా ఆడిషన్ కాల్స్ ఉంటాయి అలా త్రూ ఏజెంట్స్ ద్వారా రెఫరెన్స్ ఏజెంట్స్ ఏజెంట్స్ ద్వారా వస్తాయి సో ఏజెంట్ ఒక ఏజెంట్కి ఒక టెన్ ఒక ట్వంటీ యాక్టర్స్ ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తారనుకోండి వాళ్ళకి కాస్టింగ్ డైరెక్టర్కి ఒక 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 కనెక్షన్ ఏదో ఉంటుంది కాస్టింగ్ డైరెక్టర్లు అంటారు ఈ రోల్స్ ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఏజెంట్ అంటారు ఓకే మా దగ్గర ఈ క్లయింట్లు ఉన్నారు మీ రోల్కి ఫిట్ అయ్యే బాపతి మీరు ఎవరినైనా ఆడిషన్ చేయదలుచుకుంటా కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ అంటారు యా ఈమె నుంచి ఆడిషన్ ఒకటి సబ్మిట్ చేసుకోండి సో ఆడిషన్ నేను సబ్మిట్ చేస్తా సబ్మిట్ చేసినాక ఇంకా వాళ్ళకి నచ్చిందా వాళ్ళు కాల్ బ్యాక్ కి తీసుకుంటారా ప్రొడ్యూసర్ సెషన్ కి తీసుకుంటారా కెమిస్ట్రీ ఇడన్ ఒకటి ఉంటుంది వేరే యాక్టర్ తో కెమిస్ట్రీ చూసుకోవడము పెద్ద నెట్వర్క్ షో అయితే నెట్వర్క్ రీడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది సో మొత్తం ఆ స్టూడియో ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అందరు వచ్చి చూస్తారు ఆడిషన్ ని సో చాలా స్టేజెస్ ఉంటాయి ఇంకా ఆ స్టేజెస్ యాక్టర్ టేక్ కేర్ చేసేసుకోవాలి ఇంకా అది ఏజెంట్ కి పెద్దగా అంత సంబంధం ఏమి ఉండదు అండ్ కమింగ్ టు రెమ్యూనరేషన్ పార్ట్ ఇక్కడ మేనేజర్లు నెగోషియేట్ చేస్తారు బిట్వీన్ యాక్టర్ అండ్ లేదా యాక్టర్ తరపున మేనేజర్ నెగోషియేట్ చేస్తారు ప్రొడ్యూసర్తో ఆర్ ప్రొడక్షన్ హౌస్తో అక్కడ ఎలా ఉంటుంది క్యారెక్టర్ని బట్టి ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరు సెలెక్ట్ అయినా ఇంతే రెమ్యూనరేషన్ అని ఉంటుందా లేకపోతే డిపెండింగ్ ఆన్ ద యాక్టర్ యాక్టర్ ఎంత కోట్ చేస్తే అలా హౌ హౌ దట్ హోల్ ప్రాసెస్ వర్క్ సార్ నేను అంత పెద్ద యాక్టర్ని కాదు సో నా రేంజ్లో జరిగేది ఏంటంటే ఇట్స్ సిమిలర్ టు బాలీవుడ్ యువర్ లాయర్ నెగోషియేట్స్ ఆన్ యువర్ బిహావ్ సో దే జస్ట్ పుష్ ఇంకా స్టార్టింగ్ వాళ్ళు ఒక ఒక ప్లేస్లో స్టార్ట్ చేస్తారు ఇది దిస్ ఇస్ వాట్ వర్ ఆఫరింగ్ అని ఇట్స్ అప్ టు యువర్ లాయర్ అండ్ హౌ గుడ్ యువర్ లాయర్ ఇస్ అఫ్ హౌ మచ్ దే కెన్ రేజ్ దట్ ఆఫ్ మేనేజర్ లాయర్ సెపరేట్ అటోర్నీ ప్రాపర్ ప్రాపర్ లాయర్ సో ఎంటర్టైన్మెంట్ లా అని ఒక బిజినెస్ ఉంటుంది అక్కడ ఒక సెక్టర్ అఫ్ లా సో ప్రతి టిపికల్గా వర్కింగ్ యాక్టర్కి ఒక లాయర్ ఉంటారు ఇన్ అడిషన్ టు దర్ మేనేజర్ అండ్ ఏజెంట్ ఒక లాయర్ కూడా ఉంటారు ఇట్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ లా యా కాంట్రాక్ట్ రిలేటెడ్ దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఈ మనీ నెగోషియేషన్స్ కూడా వాళ్ళే చేస్తారు ఓకే అండ్ నేను అంతకు ముందు ఇంకొక యాక్టర్ ని ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఆయన చెప్పారు ఈ క్యారెక్టర్ కి పర్టికులర్ ఇంత అనుకుంటాము అదే ఉంటది అండ్ తర్వాత కూడా లేటర్ ఆన్ స్టేజెస్ లో కూడా ఈ పార్ట్ కి ఆ మూవీకి ఎంతైతే రెమ్యూనరేషన్ జన ఆడియన్స్ నుండి వస్తూ ఉంటుందో మనీ దాంట్లో వన్ ఇంత పర్సంటేజ్ ఆ యాక్టర్ కి వెళ్తూనే ఉంటది లైఫ్ లాంగ్ అని అది రాయల్టీస్ అని అంటారు అనమాట సో రాయల్టీ సిస్టమ్ అమెరికాలో ఉంది ఇప్పుడే మేము ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ ఫెమిలీ యాక్టర్ స్ట్రైక్ అని ఇప్పుడే జరిగింది హాలీవుడ్ లోపల లాస్ట్ ఇయర్ సో ఆల్ యాక్టర్స్ వెంట్ ఆన్ స్ట్రైక్ ఇన్ హాలీవుడ్ సో హాలీవుడ్ వాజ్ ఆన్ పాజ్ ఫర్ అరౌండ్ లైక్ అ ఫ్యూ మంత్స్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ డీల్ ఇట్ వాజ్ అ బిగ్గెస్ట్ స్ట్రైక్ ఇన్ మేబీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ సో యాక్టర్స్ అందరు దర్ పార్ట్ ఆఫ్ అ యూనియన్ ఇన్ హాలీవుడ్ ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టర్స్ దర్ వర్కింగ్ యాక్టర్స్ అండ్ సో ఆ యూనియన్ ఎంటైర్టీ సాగ్ అనే యూనియన్ వెంట్ ఆన్ స్ట్రైక్ అండ్ సో ఆ స్ట్రైక్ బేసిక్గా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ థింగ్స్ దట్ దే వర్ నెగోషియేటింగ్ వాజ్ ఫర్ బెటర్ రాయల్టీస్ సో ఈ ఫీ ఈ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మూవీ ప్రాజెక్ట్ జనరేట్ చేసే రెవెన్యూకి ఆ పర్సంటేజ్ బెటర్ చేయడము అండ్ ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ క్లాసెస్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి పర్పస్ ఉండే అనమాట ఈ స్ట్రైక్ సో ద స్ట్రైక్ వెరీ రీసెంట్లీ ఎండెడ్ బట్ ఇట్ వాజ్ అ మాసివ్ మాసివ్ డీల్ ఫర్ హాలీవుడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ వెంట్ ఆన్ ద బ్యాక్ బర్నర్ చాలా పెద్ద డీల్ ఉండే Okay. So, you also apply to the meat goals, right? Yes. Yes. Oh, okay. Uh, down the line, you have a percentage of the revenue, and you have a percentage of the